家的金刚狗不好了。好好说话，这是怎么了？怎么就走了呢？你不让我见你一面，丧衣我都不能去。皇上，您丢下我了，我才是您唯一的皇后。连丧仪都不让我去，皇上。娘娘，别难过了，娘娘。娘娘，先帝驾崩，奴婢倒认为。您从这儿出去的唯一机会来了。李治所载，皇上登基，应当尊景仁公为母后皇太后。什么？景仁公乃皇上的嫡母，理应尊为母后皇太后。熹贵妃是皇上的生母，可封为圣母皇太后。祖宗的规矩历代如此，两宫并立也是应当的。皇上，丧仪毕，东西六宫都要由皇上的嫔妃入住。那景仁宫仍住着大行皇帝的皇后，实在是不合情理。可皇阿玛曾说过，与景仁宫再不相见。所以说，大行皇帝的丧仪。景仁公可以不出现，但是先帝毕竟不曾废后，丧仪一了，还是要证名分的。皇上，正嫡庶明尊卑，方可治天下。朕且考虑看看。那。
臣等先告退。臣妾给皇上请安。你来了。这两日在桑仪上，看皇上唇干气燥，眼睛里也是红红的，所以臣妾给皇上煮了一碗杏仁露，润润肺。过来吧。皇上，朕叫你坐你就坐。哼。哎，嗯，好喝。上次啊，咱们两个这么静静的说话，还是在府里呢。如今啊，却事过境迁了。是啊，那时候怎会知道大清皇帝骤然崩逝？皇上现在也是身负千斤重担。这皇阿玛的丧仪啊，还有朝政之事都还好，只是眼下有个难题，朕不知该如何。何事啊？朝臣中有人提议，将你姑母放出景云宫，尊封母后皇太后。这么多年了。你也希望你姑母出来吧。臣妾自然是希望姑母可以解了禁足，安享晚年，臣妾也可以尽一份孝心。但是，下令禁足姑母的是先帝，尊封母后皇太后又是国事，臣妾也不便说什么吧。朕也是想着，皇阿玛生前说过，与景仁公死生不复相见，所以朕的心里啊，很是难为。可朕又想，要是放你姑母出来，恢复了尊荣，你的背后也可有个倚仗，也可过得畅一些。皇上为姑母和臣妾思虑，臣妾万分感激。只是皇上也不必过分担心，事情总有解决的法子。如若艰难，皇上也不用太为难自己。朕知道了。哎，真有这样的消息传出来？是，奴亲大人一得消息就递话进来，让告诉您知道。大清皇帝没留下任何处置景仁宫，这麻烦就来了。说是张廷玉大人先向皇上提议的，又有几位大臣陆续复议。张廷玉这老家伙，从来就把祖宗规矩、嫡庶尊卑看得比命还大。他要尊母后皇太后，那是防着哀家的。张大人心里只有规矩。未必是存心跟您作对，哀家还能不知道那帮老家伙？后宫示弱，前朝那帮老臣，在皇帝跟前就会更有分量。可朝廷里，也不是只有张廷玉一个人会说话。傅家，你去回话给乐亲，他知道该怎么做。是，太后，这事儿。不是皇上说了算吗？您直接跟皇上说，您不愿意不就成了？当年选福晋，皇帝就没跟哀家一条心。如今这件事，咱们先别说话。哀家看看皇帝的心意，也瞧瞧到底有多少人惦记着景仁宫那位